வணக்கம் டன் தமிழடியின் காலை நிற பிரதான செய்தி அறிக்கை செய்திகளுக்காக இணைந்திருக்கும் டான் கிரிசாயினி ஒரு திருராசன் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் காசா இலகின் மோதல் இலகையும் இலங்கையும் வெவ்வேறு கோணங்களில் பார்ப்பது நியாயமற்றது என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் காசா பகுதியின் மோதல் நிலைமைகளை ஒரு கோணத்திலும் ஐக்கிய நாடுகள் சபைகள் இலங்கையை வேறு கோணத்திலும் பார்ப்பது நியாயமற்றது என்று தெரிவித்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அடுத்த செப்டம்பர் மாத ஐநா மனித உரிமை கூட்டத்தொடரும் தூய்மையான கரங்களுடன் வந்தால் மட்டுமே பதிலளிக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அவ்வாறு இல்லையெனில் இலங்கை அதற்கு பதிலளிக்க வேண்டுமாங் என ஜனாதிபதி கேள்வி எழுப்பினார் வெளிமடை புதிய நீதிமன்ற கட்டிட தொகுதியை நேற்று திறந்து வைத்து உரையாற்றும் போதே ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்தார் மனித உரிமைகள் தொடர்பிலான உலகளாவிய பிரகடனத்தை மேற்கொள்ள காட்டிய ஜனாதிபதி உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் அதனை இணங்கி செயற்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் ஒக்டோபர் ஏழாம் திகதி கமாஸ் அமைப்பு ஸ்டேல் மீது நடத்திய தாக்குதலுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் கடினம் தெரிவித்திருந்ததாக பயங்கரவாதத்தை எதிர்க்கும் அதே நேரம் பாலஸ்தீன அரசு இறைமை தொடர்பிலான நியதிகளுக்கான ஒத்துழைப்பையும் இலங்கை உறுதிப்படுத்தி இருந்ததாகவும் தெரிவித்தார் சர்வதேச சமூகத்தின் இந்த கட்டணமானது சர்வதேச சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு முறைகளின் கட்டமைப்பிற்கு நேரடியாக கொடுக்கும் உரிமை ஸ்டேலுக்காக வழங்கியுள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார் எவ்வாறாயினும் அத்தகைய நியதிகள் உலகளாவிய ரீதியில் நடைமுறையில் இருந்திருக்கின்றமையும் கவலையை தெரிவித்த ஜனாதிபதி ஐநா முகவர் நிறுவனங்களுக்கு அமைய காசாவின் பத்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மக்கள் கொல்லப்பட்டவை குறித்து சர்வதேச சமூகத்திடமிருந்து கிடைக்கும் பதில்கள் என்னவற்று கேள்விக்குறியை தோற்றுவித்துள்ளது மனித உரிமைகள் தொடர்பில் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேற்குலக நாடுகள் இலங்கைக்கு எதிராக தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியுள்ளவையை சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி இலங்கை மற்றும் காசா பகுதி தொடர்பில் இந்த நாடுகள் கடைபிடிக்கும் அணுகுமுறையில் எதற்காக வேறுபாடு காட்டப்படுகின்றது என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் எவ்வாறாயினும் இரு தரப்பினருக்கும் ஒரே மாதிரியான சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என ஜனாதிபதி வலியுறுத்தினார் சர்வதேச சட்டத்தின்படி பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து போராடுவதற்காக எடுக்கப்படும் அடிப்படை சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பதால் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் சர்வதேச மனித உரிமைகள் சட்டத்திற்கு அமைவானதாக காணப்பட வேண்டும் என்றும் சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த போதோ ஏற்பட வேண்டிய முரண்பாடுகளை இது தொடர்பில் ஜனாதிபதி கேள்வி எழுப்பினார் அதேபோல் காசா எல்லையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் மனித உரிமைகள் மீதான பாதிப்பு தொடர்பில் கவலை தெரிவித்த ஜனாதிபதி உணவு பாதுகாப்பின்மை எரிபொருளின்மை அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் இன்மை உள்ளக வருமானம் குறைவடைதல் என்பன இலங்கை கடந்த வருடத்தில் முகம் கொடுத்த நெருக்கடியை மிகவும் அதனை விடவும் பாரதூரமானது என்று சுட்டிக்காட்டினார் மேற்குலக நாடுகள் இலங்கை மற்றும் காசா எல்லை தொடர்பில் பின்பற்றும் தேதிகளின் வேறுபாடுகள் தொடர்பில் கேள்வி எழுப்பிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தூர்மையான கரங்களுடன் உலகளாவிய தேவைகளை முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் வலியுறுத்தினார் you taken it up against us we'll take it up against you we are all as the united states says for the rules rules based order we want a rules based order but then the rules must apply to everyone it can't apply to some men not to others so in that is what we have to test next year with the support of many other countries in the united nations வெளிமடை புதிய நீதிமன்ற கட்டிட தொகுதி நேற்று உத்தியோகபூர்வமாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவனால் திறந்து வைக்கப்பட்டது வெளிமடை மக்களின் நீதிமன்ற செயற்பாடுகளை இலகுபடுத்தும் வகையில் மாவட்ட நீதிமன்றம் நீதிமன்ற நீதிமன்றம் அலுவலக வசதிகள் உட்பட பொது வசதிகள் உள்ளடங்கியதாக மூன்று மாடி கட்டிட தொகுதி நானூற்று அறுபது மில்லியன் ரூபாய் செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நீதிமன்ற கட்டிட தொகுதியை நிர்மாணித்துள்ளமையினால் குறைந்தபட்ச வசதிகளை கொண்டிருந்த வெளிமடை நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றம் நீதவான் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுடன் கூடியதாக மாறியுள்ளது சர்வமத வழிபாடுகளை தொடர்ந்து ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நினைவு படிகத்தை திரை நீக்கம் செய்து நீதிமன்ற கட்டிட தொகுதியை திறந்து வைத்தார் 
இதன் போது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு வெளிமட சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தால் நினைவு சின்னம் ஒன்றும் வழங்கி வரவேற்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் ராஜாங்க அமைச்சர்களான அனுராதா ஜெயரத்ன தேனுக்கு விதானகமுக்கி ஜாமர் சம்பத் தசநாயக்க அரவிந்த் குமார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுதர்சன தேனிப்பட்டி உவா மாகாண ஆளுநர் ஜே எம் எஸ் முசம்பில் சட்டமா அதிபர் ஜெயந்த் ஜெயசூரிய உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் மாவட்ட நீதிமன்ற நீதவான்கள் நீதவான் நீதிமன்ற நீதவான்கள் வெளிவட சட்டத்திரணிகள் சங்கத்தின் தலைவர் கலானி பி பத்ரண்ண உள்ளிட்ட சட்டத்திரணிகளும் கலந்து கொண்டனர் வடக்கு மாகாணம் உட்பட நாட்டின் பல பகுதிகளில் இன்று கடும் மழை பெய்து வருகிறது நாட்டின் பல பகுதிகளில் இன்று பிற்பகலுக்கு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணிக்கலம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் மத்திய சபரகமு மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களிலும் பன்னார் பவுனியா மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் நூறு மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது பலத்த காற்று மற்றும் மின்னலின் அபாயத்தை குறைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு வளிமண்டலவியல் திணைக்களும் மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அரசியல் கட்சிகளின் ஒழுக்கத்தை பேண புதிய ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அரசியல் கட்சிகளின் ஒழுக்கத்தை பேணுவதற்கு ஓய்வு பெற்ற பிரதம நீதியரசரும் ஜனாதிபதி சட்டத்திரணியுமான பிரியசாந்த் டெப் தலைமையில் புதிய ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டின் பதினேழாம் இலக்க விசாரணை ஆணைக்குழு சட்டத்தின் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் சரத்துகளுக்கு அமைய புதிய ஆணைக்குழு நிறுவப்பட்டுள்ளது தற்போதுள்ள தேர்தல் சட்டங்களை ஆய்வு செய்வது அவற்றை திருத்துவதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவது அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை குழுக்கள் ஊடகங்களை சரியாக பயன்படுத்த தேவையான பரிந்துரைகளை வழங்குவது மற்றும் ஊடகங்களை சரியாக கையாள்வது தொடர்பிலான நெறிமுறைகளை தயாரிப்பது போன்ற பணிகளை இந்த ஆணைக்குழு முன்னெடுக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது அத்துடன் பொது விவகாரங்களின் போது அரசியல் சுயேட்சை குழுக்கள் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களின் நடத்தை தொடர்பான ஒழுங்கு விதிகளுக்கான பரிந்துரைகளையும் இந்த ஆணைக்குழு வழங்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு பதிவு மற்றும் பொதுமக்களுக்கு நம்பகத்தன்மையும் பொறுப்பு கூறும் சட்டங்களை வலுப்படுத்த தேவையான தகவல் என்பவற்றையும் இந்த ஆணைக்குழு திட்டவட்டமாக திரட்ட உள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது மனித உரிமைகள் பேரவையின் நியாயமற்ற விடயத்திற்கு இலங்கை பதிலளிக்க வேண்டுமா என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் காசா பகுதியின் போதல் நிலைமைகளை ஒரு கோணத்திலும் மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கையை வேறு கோணத்திலும் பார்ப்பதில் நியாயமில்லை என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் நேற்று பதிலை வெளிமட நீதிமன்ற கட்டிட தொகுதி திறப்பு விழாவில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் தூய்மையான கரங்களுடன் வந்தால் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் இடம்பெறும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையின் அமர்வில் இலங்கை பதிலளிக்கும் கடற்கரையோரங்களை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என அகில இலங்கை தொழிலாளர் சமூகத்தின் கூட்டமைப்பின் தேசிய இணைப்பாளர் எம் வி சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார் ராஜபக்சார்களின் முன்னைய திட்டமிடல்களின் அடிப்படையில் இலங்கையின் கடற்கரையோரங்களை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என அகில இலங்கை தொழிலாளர் சமூகத்தின் கூட்டமைப்பின் தேசிய இணைப்பாளர் எம் வி சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று யாழ்ப்பாணத்தில் தனது இல்லத்தில் நடத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மாவட்ட கிராமிய சம்மேளனத்துக்காக ஒரு நியமன குழு ஒன்று தெரிவு செய்யப்பட்டது அந்த குழுவினூடாக ஒரு ஊடக அறிக்கை விடப்பட்டுள்ளது வெளிநாட்டு படகளுக்கான அனுமதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சட்டத்திலேயே இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையிலே வெளிநாட்டு படகுகளை உள்ளுக்கு அனுமதிக்கலாம் அவர்களூடாக எங்களுக்கு அந்நிய செலாவணி பெருகும் என்ற ஒரு கருத்தை அங்கே முன்வைத்திருக்கின்றார் வளங்களை ஆராய்வதற்கும் பரிசோதிப்பதற்கான மீன் பிடிப்பதற்கும் விஞ்ஞான தொழில்நுட்பத்துக்காக வந்தால் அங்கே ப வெளிநாட்டு படகள் அனு அனுமதிக்கப்படுகிறது அதை தவிர வேறு எந்த தொழிலுக்காக தொழில் முயற்சிக்காகவோ வெளிநாட்டு படகுகள் அனுமதிக்கப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சட்டத்திலே அது சொல்லப்படவும் இல்லை இதை தவறாக புரிந்து கொண்டு வெளிநாட்டு படகள் மீன் பிடிக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தை புதிய கிராமிய சம்மேளன தலைவர் அவர்கள் சொல்லியிருப்பது மிகவும் தவறானது இதற்கு ஆதாரம் இல்லாமல் நாங்கள் 
எந்த விடயத்தையும் சொல்லவில்லை எனவே எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே இலங்கை கடற்பரப்புக்குள்ளே வெளிநாட்டு படகுகள் மீன் பிடிப்பதற்கு எந்தவித அனுமதியும் இல்லை என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புதிய சட்டமானது பல இடர்பாடுகளையும் பல அழிவுகளையும் பல பின்னடைவுகளையும் கொண்டிருக்கூடிய சட்டம் என்பதால் இந்த சட்டத்தை உடனடியாக மறுபரிசீலனை செய்து இந்த சட்டத்தில் இருக்கின்ற முக்கியமான விடயங்களை பத பாதகமான முக்கியமான விடயங்களை நீக்கி தொண்ணூற்றாறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட சட்டத்தின் ஊடாக சில திருத்தங்களை செய்து அந்த தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதே சால சிறந்த கரை வளங்களை மீட்பதற்கும் கரை வளங்களை கடற்கரையை வெளிநாட்டுக்கு கொடுப்பதற்கும் திட்ட அந்த திட்டத்திற்கு அனுகூலமாக அனுசரணையாக பேசி கொண்டிருப்பவர் அமைச்சர் டாக்டர் சிவானந்தன் அவர்கள் எனவே இந்த இந்த விடயம் இம்முறை அமைச்சு மாற்றம் வரும்பொழுதும் டக்ளஸ் சவானந்த அவரை மாற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்த போதும் டக்ளஸ் சவானந்த அவர்களை ரணில் விக்ரமசிங்கா அவர்களால் மாற்ற முடியாத சூழல் காரணம் அவர் முன்கூட்டியே மஹிந்த ராஜபக்சாவினால் நியமி நியமிக்கப்பட்ட ஒரு கடத்தில் அமைச்சர் சீனாவுக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தாலே அவர்களை கை வைக்க முடியாமல் ரணில் விக்ரமசிங்கா அவரை விட்டு மற்ற அமைச்சர்களை அங்கே நியமித்திருக்கின்றார் இந்த 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 பிரச்சனைகளை நாங்கள் உற்று நோக்குவோமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக எமது கடல் வளம் கரை வளம் மட்டுமல்லாது முழு கடலும் வெளிநாடுகளுக்கு போய் சேரப்போகின்றது நாங்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு பகுதியை வெளிநாடுகளுக்கு பறை கொடுத்து அவலைகளாக உள்நோக்கி பயணிக்கப் போகின்றோம் அல்ல அழிய போகின்றோம் என்பதுதான் இந்த நாட்டில் உள்ள உண்மை டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் என்பது தெரிவுகள் தேவையாகும் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் என்பது தெரிவு மாத்திரமல்ல அது தேவையாகும் எனவும் அதற்காக கல்வித்துறையில் மனித வளத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் எனவும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் நேற்று கொழும்பு பண்டார் நாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற தகவல் தொழில்நுட்ப கண்காட்சியின் ஆறு நிகழ்வில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் டிஜிட்டல் மயமாக்கலை பாடசாலைகளில் உள்ளடக்கும் போது ஆசிரியர்களை பயிற்றுவிப்பதற்காக அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளின் கூட்டு முயற்சி அவசியமாகும் தொழில்நுட்ப மற்றும் பட்டம் பெற்ற பின்னரும் பாடசாலைகளுக்கு பின்னரான காலத்திலும் பயிற்சி வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் லாப நோக்குடன் அல்லது லாப நோக்கம் அன்றி தொழிற்பயிற்சி பிரிவினர் குறிப்பிட்ட பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் பயிற்சி தொழிலாளர்களின் கேள்விகளுக்கு அமைய அதற்கு அவசியமான நிறுவனங்களை நிறுவ எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் மூலம் பதினாறு பில்லியன் டொலர் சந்தை இலக்கை அடைய வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொண்டு சந்தை பிரவேசம் தொடர்பில் ஆழமாக சிந்தித்து திட்டத்தை செயற்படுத்த வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் one part of it without that you can't go to the second one if you're looking at 16 billion dollars where is the market penetration how do you achieve market penetration what we are to what we want to be there has to be a plan for market penetration where we are going to work how we are going to achieve it now those தகவல் தொழில்நுட்ப கண்காட்சியின் ஆரம்ப நிகழ்வு கொழும்பு பண்டார் நாய்க்கு சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது நவீன இலங்கையை கட்டியெழுப்ப ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் திட்டத்தின் கீழ் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை உயர்ப்பிப்போம் எனும் துணைப்பொருளில் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் வழிகாட்டலின் கீழ் இலங்கை தவறுகள் தொழில்நுட்ப தொழில் கூட்டமைப்பின் ஏற்பாட்டில் தகவல் தொழில்நுட்ப கண்காட்சி எதிர்வரும் ஐந்தாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது இந்த நிகழ்வில் கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜெயந்த தொழில்நுட்ப ராஜாங்க அமைச்சர் கனக கேரன் பிரதமரின் செயலாளர் அனுருதி சனாய்க்க தொழில்நுட்ப அமைச்சின் செயலாளர் என் டி குணவர்தன மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை நிபுணர்கள் அறிவியலாளர்கள் உட்பட பலரும் பங்கேற்றனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் கல்விக்காக நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பில்லியன் ரூபாவை ஒதுக்கீடு செய்ய எதிர்பார்ப்பதாக உயர்கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் சுரேன் ராகவன் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் ஆரம்ப மற்றும் இரண்டாம் நிலை கல்விக்காக இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பில்லியன் ரூபாவும் உயர்கல்விக்காக இருநூற்று பத்து பில்லியன் ரூபாவும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என உயர்கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் சுரேன் ராகவன் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று ஜனாதிபதி ஊடக மையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டாா்
இலங்கையில் முதன்முறையாக நுண்களை மனிதநேயம் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடங்கள் தொடர்பான பகுப்பாய்வு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வருட இறுதிக்குள் உரிய இலக்குகளை அடைய எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த திட்டத்தினூடாக கலை பட்டத்தை மேலும் வலுவானதாக மாற்றியமைக்க எதிர்பார்க்கின்றோம் இருபத்தி ஒராவது நூற்றாண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் இருக்கும் நாம் தேசிய ஆணைக்குழு அல்லது அதிகார சபை ஒன்றை உருவாக்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் அதனூடாக பல்வேறு பகுதிகளில் முடங்கி கிடக்கும் நிர்வாக செயற்பாடுகளை ஒரு இடத்திலிருந்து செயற்படுத்த எதிர்பார்த்துள்ளோம் பிரஜைகளை வலுவூட்டும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டப்படிப்பை பெறும் மாணவர்களுக்கு அரசாங்கம் முதலீடு செய்யும் முழு தொகையையும் நேரடியாக புலமை பரிசில் அடிப்படையில் பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதனால் எந்த ஒரு மாணவனும் தனக்கு விருப்பமான பல்கலைக்கழகங்களை தெரிவு செய்ய முடியும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தெரிவு கவிய இந்நாட்டு அரச பல்கலைக்கழகங்களுக்குள் தீர்மானம் மிக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இலங்கையின் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் உள்ளிட்ட இரு முறைகளிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் கல்விக்காக இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பில்லியன் ரூபாவை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்ற ஜோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் உயர்கல்விக்காக மேலும் இருநூற்று பத்து பில்லியன்களை பெற்றுக் கொடுக்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் பல்கலைக்கழக கட்டமைப்புகளின் நிர்வாக செயற்பாடுகளை வலுப்படுத்தும் வகையில் அடுத்த வருட இறுதிக்குள் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் உபவேந்தர்களுக்கு மேலதிக்கமாக பிரதி உபவேந்தர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்களின் சம்பளத்தை எவ்வாறு அதிகரிக்க முடியும் என்பது தொடர்பில் கலந்துரையாடப்படுகிறது பல்கலைக்கழகங்களை சர்வதேச தரத்திற்கு உயர்த்தும் வேலை திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கை வம்சாவளி பேராசிரியர்களை இந்த நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் கற்பித்தல் மற்றும் ஆய்வு செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க அழைப்பு விடுத்துள்ளோம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்பிகே விஸ்வித்யாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயாலயா